Welcome back to Virtual Classroom Lectures. Today's session we are going to start Unit 2. So already first unit EDA we complete panito. All topic me detail la videos potruko. And then mind map potruko. Overall first unit or summarization. And then question bank with answers or potruko first unit kumato. Adi ninga two marks ko use panikla. Sixteen marks kete naunu elaborate ninga elidikla. So keywords. Elami color panirko, Ungulka Rumba helpful airko for examination purpose. So, Ipa on the second unit popuro, second unit vandu visualizing using matplotlib. So, visualization in the data exploration na in the EDA na in the Dinger the Lame, first unit la patro. So, the visualization I mean uh, presenting the result graphical manner la the every matplotlib use pani Python code la panala bringer the full second unit la ma okay so the first topic is importing matplotlib simple line plots and simple scatter plots idha mattum indha session la cover panna porom so this is your second unit uh, syllabus so importing matplotlib so python code eppadi ingaradha paakrom next is simple line plots simple scatter plots already na vandu practicals video potrukken ps1 and 2 la eppadi vandu ungalku indha line plots scatter plots la uh, excel sheet la create pananonu paattirukom and then or bar chart vande eppadi python use panni matplotlib la use panni uh, chart podalam apdingaradhiyum nama vande or practicals video la potturukom adoda link na last la kudukuren and the rendu video vu neenga poi paathinga na ungalku kandipa theriyum and then visualizing errors so the visualization pannum bodhu enna enna errors generate agudhu apdingaradha paakalam then uh, histograms and other uh, plottings with uh, visualization with seaborn seaborn gara library files use panni eppadi pannalam abingiradha in the second unit la nama overall paaka pora concepts so the first topic importing matplotlib uh, so matplotlib we know it's a greatest library files for uh, plotting the diagrams so, visualization is the graphical representation. So, we have data analysis and the analysis and conclusion we report. So, the reporting in a graphical format is easy to understand. So, we generate a visualization in a graphical format. We have a library files in Python. One of the files is matplotlib. So, in the library file, in the language channel, so Python or JavaScript or Java, in the language we use a library file use first and the file import okay. so the same way python we use matplotlib files library file or package use import so this is the code for importing matplotlib so matplotlib it's a popular tool for visualization. So, this is the NumPy package already. Pandas package used and matplotlib. So, NumPy is numbers work and all concepts are NumPy use. That is short np variable create and the np variable use and NumPy package methods call. Okay, and then pandas is also a package. That is P D into a variable create pani. Pandas na ma data frame create pandrade. And the madri ella jobu panno. So likewise matplotlib ko na ma M P L abing ro variable create pani. Adu uler ko kudiy methods, plotting methods. Adi ella thi yebli use panna na abing ro da Okay, so first the keyword is import. And the keyword use pani na ma first na package import panno. So import package name is matplotlib as other variable name mpl create panage. because in the mpl variable use pani da matplotlib la irukkoodiya packages adla uh, functionalities adla irukka methods ellame nam call pannu so next import matplotlib dot pyplot so pyplot abingadhu uh, adu or a subdivision on the matplotlib library file that is a sub 
லைப்ரரி ஃபைல்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி கால் பண்ண போகிறோம்னா மேட் பிளாட் லிப் டாட் பை பிளாட் அஸ் பிஎல்டி ஸோ பிஎல்டி அப்படிங்கிற வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி மேட் பிளாட் லிப்பில் இருக்கக்கூடிய பை பிளாட்டுங்கிற மாடியூல்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ பை பிளாட் இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் தி மேட் பிளாட் லிப் தட்ஸ் வை வி ஆர் யூஸிங் மேட் பிளாட் லிப் டாட் பை பிளாட் ஓகே ஏன்னா பை பிளாட்டுங்கிறது செப்பரேட் பேக்கேஜ் ஃபைலாக இருந்தால் டேரெக்டாக இம்போர்ட் பை பிளாட் ஆஸ்னு கூட யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஆன் தி மேட் பிளாட் லிப் அது இல்லாமல் இதை ஒர்க் பண்ண முடியாது தட்ஸ் வை மேட் பிளாட் லிப் டாட் பை பிளாட் ஓகே ஸோ எந்தெந்த பேக்கேஜஸ் அதோட மெயினாக இருக்குது எந்தெந்த பேக்கேஜஸ் சப் பேக்கேஜஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் அதை எப்படி இம்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் ஆஃப் கோடு தான் உங்களுக்கு மேட் பிளாட் லிபை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோடு ஓகே இதை நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் லைன் பிளாட் ஸோ ஒரு டேட்டா செட்டை வந்து இன்புட்டாக கொடுத்து எப்படி லைன் பிளாட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் லைவாக எப்படி பண்ணணுங்கிறத ரெடி பண்ணி போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து நான் கோடிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எப்படி அவுட் புட் வருதுங்கிறத மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக்கேஜஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இம்போர்ட் மேட் பிளாட் லிப் டாட் பை பிளாட் அஸ் பிஎல்டிங்கிற வேரியபிளை யூஸ் பண்ணுறோம் தென் சாம்பிள் டேட்டா நம்ம தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு ஒரு ஃபைவ் வேல்யூஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸில் ஃபைவ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக நீங்கள் ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போதே கிராஃப் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க எக்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டு ஒயில் ஒரு பாயிண்ட்டு எடுத்து இப்போ எக்ஸில் ஒன் ஒயில் டென்னா கரெக்டாக எக்ஸில் ஒய் எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒன்னும் இந்த ஒய் ஆக்சஸில் டென்னும் இதில் கரெக்டாக ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிற பாயிண்ட்டில் வந்து டாட் வைப்பீங்க இந்த மாதிரி வர டாட் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறது தான் கிராஃப்ஸ் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஸ்கூலில் கிராஃப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம் இந்த சேம் இங்கேயும் அப்படி தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் எக்ஸாக்ஸில் ஒரு சிக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு ஒய் ஆக்சஸில் ஃபைவ் வேல்யூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ வேல்யூவை இன்புட்டை மீனிங்ஃபுல்லாக கொடுத்தா தான் உங்களால் அவுட் புட் வந்து ப்ராப்பராக கொண்டு வர முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஃபைவ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சஸ்லேயும் ஃபைவ் வேல்யூஸ் தான் கொடுக்கணும் தென் லைன் பிளாட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பிஎல்டி டாட் பிளாட்டு ஸோ பிஎல்டி அப்படிங்கிறது பை பிளாட்டோட வேரியபிள் டாட் பிளாட் இஸ் எம் மெத்தட் அந்த லைன் பிளாட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிளாட்டுங்கிறது தான் மெத்தட் அதில் எது வந்து இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கு லைன் பிளாட் ஜென்ரேட் பண்ணு அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட கோடு தான் பிளாட் டாட் ஐ மீன் பிஎல்டி டாட் பிளாட் எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த நெக்ஸ்ட்டு அந்த பிளாட் வரணும் ஓகே சும்மா லைன் மட்டும் ஜென்ரேட் ஆகிட்டா போதுமா அது என்ன லைனு அதுக்கு என்ன மீனிங் நமக்கு புரியணும் ஸோ ஃபார் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அந்த பிளாட்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டைட்டில் ஆட் பண்ணுறோம் சாம்பிள் லைன் பிளாட்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் ஷீட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஷீட்டு இல்லை ஒரு பைத்தான் ஸ்கோர் வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறீங்கன்னா பைத்தான் ஸ்கோர் அந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் டைட்டில் கொடுத்துக்கோங்க தென் எக்ஸ் லேபிள் எக்ஸ் ஆக்சஸில் கண்டென்ட்டுக்கு வந்து லேபிள் பண்ணணும் லேபிள்ங்கிறது டைட்டில் ஆட் பண்ணுறது ஸோ அதை வந்து நான் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸ் ஆக்ஸ்னு கொடுங்க இப்போ சப்போஸ் ஒரு ரீசனபிளான ஒரு டேட்டா கொடுக்குறீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்கோர் கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் எக்ஸாக்சஸ்லேயும் எக்ஸஸில் மார்க்ஸையும் வச்சு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லேபிள் அக்கார்டிங் டு யுவர் டேட்டா நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுறதா நீங்கள் இங்கே என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஷோ த பிளாட் அது க்ரியேட் ஆயிரும் அது நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா அப்போ தானே ஸ்க்ரீனில் வந்தால் நமக்கு தெரியும் தட்ஸ் வை வி ஹாவ் டு ஷோ த பிளாட் ஸோ பிஎல்டி டாட் ஷோ ஸோ இப்போ பிஎல்டி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாமே என்னது பை பிளாட் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போது இதுக்குள்ளே மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பிஎல்டி பிளாட்டுங்கிற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஷோங்கிற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நமக்கு தெரியணும் என்ன பர்பஸ்க்கு என்ன மெத்தட்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கோடிங் பண்ணணும் ஓகே ஷோ ஷோ மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பிளாட்டிங்கை ஷோ பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது எக்ஸஸில் ஒன் ஆஃப் டென் ஒன் ஆஃப் டென் நெக்ஸ்ட்டு டூ எக்ஸில் டூ ஒயில் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே டூ இங்கே டுவெல் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பாயிண்ட் வச்சு இது எல்லா
ஓகே ஸோ இந்த கிரிட்டை வந்து எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான அவுட்புட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது இந்த கலரில் வராது ஒயிட் கிரிட்னு கொடுத்துருக்கனால ஒயிட் கலரில் தான் வரும் நம்ம கிரிட் எப்படி இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நானாக மேனுவலாக கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது பேஸிஸாக வச்சுட்டு தான் அதோட வேல்யூஸை இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த லைன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சார்ட்டில் லைன் போட்டால் போதுமா அது எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலரில் வரணும் அந்த மாதிரி வேணும் நம்ம அதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அட்ஜஸ்டிங் த பிளாட் லைனோட கலர் அண்ட் ஸ்டைல்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இது சேம் கோடில் தான் நான் எடிட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த நமக்கு இந்த வேவ்ஸ் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுங்கிற கோடு ப்ரீவியஸாக பார்த்துட்டோம் இந்த கோடில் என்ன இந்த பண்ணியிருக்கோன்னா லைனோட கலரையும் ஸ்டைலையும் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த ரெட் கலரில் நான் கோடு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இதுதான் அந்த கலர்ஸ்க்கான எக்ஸ்ட்ரா கோடு ஸோ கலரில் ரெட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குன்னா அப்போ இந்த ரெட் லைன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த கலரிங்கே நம்ம வந்து ஃபோர் வேஸில் கொடுக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நேம் வைஸ் ரெட் கலர் ப்ளூ கலர் அந்த மாதிரி கலர் நேம் வச்சு கொடுக்கலாம் ஆர் கலர் கோடு ஜி ஆர் அந்த மாதிரி அவங்க கலர் கோடு என்ன இருக்கோ அதை ஸ்டடி பண்ணணும் அது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் தென் கிரே ஸ்கேல் வேல்யூஸ் ஜீரோ டு ஒன்குள்ளே வேல்யூஸ் கொடுத்திங்கன்னா அந்த வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் ஜென்ரேட் ஆகும் அண்ட் தென் ஹெக்ஸா கோடு ஹெக்ஸா கோட ரிமெம்பர் பண்ண முடியாது அதனால தான் கலர் நேம் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் அது யூனிக்காக இருக்கும் உங்களால் அந்த மைல்டு வேரியேஷன்ஸை கூட ஹெக்ஸா கோடு யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ க்ரீன் கலர்னு கொடுத்தனா அது லைட் க்ரீன் வருமா டார்க் வருமா அப்படின்னு நமக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஹெக்ஸா கோடு யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது பர்ஃபெக்ட் கலர் வந்து அவுட்புட்டாக வரும் தென் ஆர்ஜிபி வேல்யூஸ் அந்த வேல்யூஸ் கொடுத்து நீங்கள் ஜ கலர் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ரஜ்டிமல் கலர் நேம் கொடுத்து நீங்கள் இந்த கலர்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த வேஸ் டு ஆட் த கலர்ஸ் டு த லைன்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் எப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும் ஸோ அதோட அவுட்புட்டை கொஞ்சம் இந்த இடத்துல அவுட்புட்டை மட்டும் கொஞ்சம் லார்ஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ த கலர்ஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி அவுட்புட் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லைனோட ஸ்டைல் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் பை யூஸிங் கீவேர்ட் லைன் ஸ்டைலுங்கிற கீவேர்ட் அப்படிங்கிறத இங்கே கோட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது சேம் கோட் அங்கே வேவ்ஸாக இருந்துச்சு இல்லைங்களா சைனக்ஸ் காசெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால வேவ்ஸ் மாதிரி வந்தது இங்கே வந்து நம்ம டேரெக்டாக லைனே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸ் எடுத்துக்கோ எக்ஸோட ப்ளஸ் ஜீரோவை ஆட் பண்ணி ஒரு லைன் சாலிட் லைன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ப்ளூ கலரில் சாலிட் லைன் வந்திருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் வேல்யூ அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ எக்ஸ் டூ இருக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ எக்ஸில் டூ ஒயில் த்ரீ அந்த மாதிரி லைன்ஸாக எடுத்துகிட்டு அந்த கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ்லேயே அப்டேஷன் நடந்து அது வந்து டேஷ்டு லைனாக வரணும் ஸோ டேஷ் டேஷாக லைன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் அடுத்து டேஷ் டாட் ஒரு டேஷ் அப்புறம் டாட் டேஷ் டாட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குது அடுத்தது வந்து டாட்டட் லைன்ஸ் ஸோ ரெட் கலரில் டாட் டாட் டாட்டாக லைன் வந்துருக்கு ஸோ இந்த லைனோட டைப்பையும் நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியும் பை யூஸிங் லைன் ஸ்டைலுங்கிற ஆட்ரிபியூட்டில் வேல்யூஸ் சூஸ் பண்ணி உங்களால் இந்த பிளாட்டிங் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சால் சாலிடு டேஷ்டு டாட்டர்னு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் லைன் ஸ்டைல்லே ஈக்குவல்ட்டில் போய்ட்டு இப்போ டேஷ்னா டேஷு டாட்னா டாட்டு அது நீங்கள் என்ன மெத்தடோ அப்படி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு இது சேம் அவுட்புட் வரும் ஸோ இந்த மேலே ஃபோர் லைன்ஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்த ஃபோர் லைன்ஸுக்கும் சேம் வேயில் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த இதில் என்ன மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் கோடிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட அவுட்புட் அண்ட் தென் இங்கே பாருங்கள் இந்த கோடில் இப்போ இந்த ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா கீழே அந்த கோடு மட்டும்தான் ஒரு நியூ கோடு ஆல்ரெடி மற்ற கோடு எல்லாமே சாலிட் டேஷ் டேஷ் டாட் டாட் அட் பார்த்துருவோம் இல்லை எனக்கு கலரும் வேணும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர் வேணும்னா நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் டேஷ் ஜி கொடுத்துருக்கேன் டேஷுங்கிறது ஐ மீன் அந்த சாலிட் லைன் வித் க்ரீன் கலர் அடுத்து வந்து டேஷ்டு டேஷ்டுக்கு வந்து டபுள் இது வந்து கொடுக்கணும் ஸோ டேஷ்டு சியான் கலர் அடுத்து டேஷ் டாட்டு வித் பிளாக் கலர் ஸோ அந்த என்ன கலருக்கு என்ன கோடுங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் ஓகே ஸோ அடுத்து டாட்டட் ரெட் இப்படி நீங்கள் ஒரே லைனில் கலரோட டைப்பு ஐ மீன் லைனோட டைப்பு அண்ட் லைனோட கலரையும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் பைத்தான் வந்து ஈஸி டு கோடு
நெக்ஸ்ட்டு ஸோ லைக் வைஸ் லைன் ஷாட் மாதிரி ஸ்கேட்டர் பிளாட் லைன் ஷாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டாட் எல்லாம் ஜாயின் ஆகி உங்களுக்கு லைன் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் ஸ்கேட்டர் பிளாட்டில் ஒன்லி அந்த டாட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை பார்த்தே நம்மளே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அப்போ அதுக்கு என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லைன் பிளாட்டிங்ல என்ன கோடிங் கொடுத்தோமோ அது சேம் கோட் ஆனால் அங்கே பிஎல்டி டாட் பிளாட்டுன்னு கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ லைன் ஷா லைன் பிளாட்டிங்க்கு பிளாட்டுங்கிற மெத்தடு ஸ்கேட்டருக்கு ஸ்கேட்டருங்கிற மெத்தடு ஸோ பிஎல்டி டாட் இந்த க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா அது மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் ஸோ பிஎல்டி டாட் ஸ்கேட்டர்னு கொடுத்து அந்த ஸ்கேட்டரில் என்ன வரணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அந்த அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனியாக கொடுத்தோம் லேபிள் பண்ணுறது கலர்லாம் இங்கே அதே இதில் வேல்யூஸ்லேயே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ லேபிள் வந்து டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்கறதுனால இங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டாட்டில் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்னு ஒரு நேம் வந்துருக்கா இந்த கார்னரில் எஸ் அண்ட் தென் கலர் வந்து ப்ளூ கலர் இந்த டாட்டோட கலர் வந்து ப்ளூ கலர் மார்க்கர் ஓங்கிறது கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களால் இந்த மாதிரி ஸ்கேட்டர் பிளாட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே ஸோ டைட்டில் லேபிள் லேபிள் இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஸ்கேட்டர் பிளாட்டில் இப்போ கூட ஒன் ஆஃப் த வேரியேஷன்ஸ் ஒரு லைன் பிளாட்டு அப்படியே ஸ்கேட்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டர் பிளாட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ ஸ்கேட்டர் பிளாட்டோட அவுட் புட் பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்தோமோ அந்த இடத்துல டாட் மட்டும் இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார் சார்ட் ஸோ இங்கே என்ன நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாக்கு டேஸ்ட்டுன்ற ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது அதில் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது கோல்கேட் இருக்குது பெப்சோடன் இருக்குது க்ளோஸ்அப் இருக்குது டாபரேட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்ட்ஸ் ஐ மீன் பேஸ்ட்டுன்ற ஒரே ப்ராடக்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான கேட்டகரிஸ் இருக்குது அதோட சேல்ஸ் எந்தெந்த பேஸ்ட்டு எவ்வளோ சேல் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் கவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இதை எப்படி வந்து நம்ம பார் சார்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பேஸ்ட்டில் இன்புட் கொடுத்தாச்சு சேல்ஸில் கொடுத்தாச்சு இப்போ நமக்கு பார் சார்ட் வேணும் அப்போ என்ன மெத்தடு பார் மெத்தடு பிஎல்டி டாட் பார் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பேஸ்ட்டு சேல்ஸ் ரெண்டு இன்புட்டும் எடுத்துகிட்டு நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகணும் அந்த ஜென்ரேட்டில் என்ன கலர் ஃபில் ஆகணும்னு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர் அதனால் கலர் க்ரீன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷ்வல் டைட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் லேபிளில் பேஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எந்த வேல்யூஸ் எங்கே நமக்கு கிளியராக புரியணும் ஸோ கீழே கோல்கேட் பெப்சுன்றதுனால அட்ஸ் அ பேஸ்ட்டு அந்த ஒய் ஆக்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சேல்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாட்டை வந்து ஷோ பண்ணியிருக்கோம் பார் சார்ட் வந்து ஷோ ஆகிருக்கு ஓகே திஸ் இஸ் இந்த மாதிரி சிம்பிளான சார்ட்டுக்கான கோடிங்காக வந்து நம்ம கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த சப்ஜெக்டில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இது அவுட் புட் க்ளோஸாக கொடுத்துருக்கேன் நல்லா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வேல்யூஸ் புரியும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா டாபர் ரெட் வந்து அதிகமாக சேல் ஆகிருக்கு ஸோ ஒன் எயிட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் அது மேலே இருக்குது கம்மியான சேல்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா க்ளோஸ்அப் ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்மளால் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ த ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா மேட் பிளாட் லெப் அப்படிங்கிற லைப்ரரி ஃபைல்ஸை எப்படி வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் எப்படி ஒரு சிம்பிளான ஒரு லைன் பிளாட்டிங் பண்ணணும் அந்த லைன் பிளாட்டிங்லேயே எப்படி வந்து அந்த லைனோட டைப்பு அதோட கலரு அந்த லைனோட ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் தென் ஸ்கேட்டர் பிளாட் சிம்பிளாக எப்படி ஸ்கேட்டர் பிளாட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது அண்ட் பார் சார்ட் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணணும் அண்ட் தென் பிளாட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் இதெல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த விசுவலைசேஷன் ஏரர் அண்ட் ஏரர் பாஸ் அண்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கொஷின் செஷன் ஸோ இப்போ இந்த இதில் நம்ம ரெண்டு சார்ட் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா லைன் சார்ட் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஸ்கேட்டர் சார்ட் இது ரெண்டு பார் சார்ட் மூணு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த லைன் சார்ட்டில் உங்களுக்கு அந்த டாட் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி வந்தால் லைன் சார்ட்டு டாட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸ்கேட்டர் சார்ட் இப்போ என்ன மாதிரியான இன்புட்ஸ்க்கு லைன் சார்ட் யூஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் என்ன மாதிரியான இன்புட்ஸ்க்கு ஸ்கேட்டர் சார்ட் யூஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் வித் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் க்ளாஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபேவரட் கலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெட் கலர் ஃபேவரைட் செவன்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு க்ர
ஸோ இது நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா சார்ட் ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் எது மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு கலர் அண்ட் லீஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு கலர் நம்ம இருக்கு சார்ட் வேணும்னே தேவையில்லை இந்த இன்புட்டை வச்சே நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் சார்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் கரெக்டாக வர்றதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சூஸ் பிளாக் அஸ் த ஃபேவரட் கலர் இதையும் ஆன்சர் பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் ரைட் த பைத்தான் கோட் யூசிங் மேட் பிளாட் லிப் ஃபார் டாட்டட் ரெட் லைன் சார்ட் இங்கே நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு டாட்டட் லைன் தான் வேணும் ரெட் கலரில் வேணும் லைன் சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் பார் சார்ட்டுக்கான கோடிங் அண்ட் லைன் சார்ட்டுக்கான கோடிங் வித் டாட்டட் ரெட் லைன் வர மாதிரி ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த செஷனில் அதுக்கான ஸ்பெஷல் கோடை தான் பார்த்துருக்கோம் இதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கோங்க அப்படியே பேக் போங்க இதில் கோடு இருக்கும் பாஸ் பண்ணி அந்த கோடு ரெஃபரன்ஸில் வச்சுட்டு இந்த இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜஸ்ட் கோடு சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ சிஸ்டம் ஆர் லேப்டாப் இருக்கு ஆர் சிஸ் நீங்கள் ஃபோன்லேயே இப்போலாம் பைத்தான் வந்து அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் டைப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அது சேம் அவுட்புட் வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போது நீங்கள் எழுதி முடிச்சுருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் எழுதி முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு டைம் செக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எழுதியிருக்காது கரெக்டாக இருக்குமான்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்சர்ஸை பார்த்து வெரிஃபை பண்ணுங்கள் ஓகே அப்புறம் ஆன்சர்ஸ்க்கு போகலாம் எஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார் சார்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான கோட் நீங்கள் இதே மாதிரி எழுதியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் எழுதியிருக்க கோடுக்கு இதே மாதிரி அவுட் புட் வருதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் அண்ட் தென் தேர்ட் கொஷின்ஸ் கேன்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் டாட்டர் ரெட் லைன் சார்ட் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கான கோட் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் வேறு மெத்தடில் உங்களுக்கு கோட் வருது கோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அவுட் புட் மட்டும் சேமாக வருதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் கொடுக்குற இந்த விஸ்ஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எய்தர் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஆர் நீங்கள் ஜாபுக்கு போகும்போது டெஃபினட்டாக இதை உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை பண்ணுங்கள் இதோட ரிசல்ட்ஸ் உங்களால் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதிலே இப்போ நீங்கள் ரெட் கலர் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேறு கலரை மாற்றி கூட பண்ணுங்கள் ஆன்சர்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கமெண்ட் செஷனில் போடுங்க ஓகே உங்களோட ஆன்சர்ஸ் தான் எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு பெட்டராக பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ ப்ளீஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ரிசல்ட்ஸை போடுங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஜாயின் வித் வர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் லெக்சர்ஸ் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இந்த ரெண்டு லிங்க் போட்டிருக்கேன் எப்படி இந்த சேம் டேட்டா விஸ்வலைசேஷனை எக்ஸல் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பைத்தான் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணுங்கிறது லைவான ஒர்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த ரெண்டு வீடியோவில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் அதை வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ